Lo que capturaron en la selva amazónica conmocionó al mundo. El Amazonas es uno de los lugares más singulares en explorados del mundo. Selvas profundas, condiciones extremas y animales depredadores son solo algunos de los obstáculos que acechan en la selva tropical. Así que entra y echa un vistazo a estos 10 descubrimientos en la selva amazónica que sorprendieron a todo el mundo. Yeah! 10. Tribu amazónica intacta. Se podría pensar que con toda la exploración que hemos hecho, conocemos a todas las personas que viven en el planeta Tierra. Pero no es así. El gobierno brasileño envió helicópteros a inspeccionar algunas de las zonas más remotas del Amazonas y captaron estas impactantes imágenes. En las primeras fotografías podemos verlos en su vida cotidiana y luego quedamos impactados al ver el pájaro metálico en el cielo. En el segundo recorrido, la cámara captó a los hombres de la tribu, armados con arcos y preparados para la defensa. Estaban pintados con pintura de guerra roja y negra. Se supone que las mujeres y los niños corrieron al bosque para esconderse. Es fascinante que mientras estamos en nuestros teléfonos en nuestras casas, utilizando tecnología moderna, haya comunidades en el mundo miles de años atrás de nosotros. O quizá incluso por delante, cerrando el círculo. 9. Alien. Si pensabas que solo había humanos aislados en el Amazonas, te equivocas. Esta cámara captó lo que podría ser la prueba concluyente de vida extraterrestre en la Tierra. Un extraterrestre y un orbe flotante fueron captados por la cámara en segundo plano mientras se filmaba a unos niños. El Amazonas es posiblemente el lugar con mayor diversidad biológica del planeta, pero esto podría ser demasiado. Esta criatura no identificada estaba de pie a pocos metros de la luz plateada parpadeante. El video fue filmado por turistas británicos y se puede ver lo asustados que estaban todos, pero tranquilos al mismo tiempo. Algunas personas podrían pensar que se trata solo de un engaño, pero esta zona fue el punto focal de una investigación de alto nivel del gobierno brasileño, conocida como Operación Prato, en la que se ordenó a los militares vigilar y potencialmente confirmar la presencia alienígena en la región. El gobierno negó la existencia de la Operación Prato, pero años más tarde tuvo que ceder y hacer públicos todos los archivos relacionados con ella. 8. Nave espacial alienígena. Quizá incluso sepamos dónde aparcaron su vehículo el pequeño alienígena y su luz. Un objeto volador no identificado fue avistado por satélite en plena selva amazónica. Las imágenes del satélite muestran que tiene forma de tubo, con haces de luz conectado a él. Elección de diseño o motores. Comparado con el entorno, el OVNI parece enorme. Es posible que parte de él esté oculto en el bosque y que solo una parte sea visible para el satélite. Pero es difícil demostrarlo debido a la falta de imágenes. No se puede enviar un equipo u otro satélite a investigar, porque esta grabación la encontró un tipo aburrido que se desplazaba por Google Maps y ya no está. 7. Geoglifos. Pueden parecer marcas corrientes en el suelo, pero podrían ser signos de una antigua civilización desconocida hasta ahora, oculta en la selva amazónica. Los científicos pensaban anteriormente que no existían sociedades avanzadas en la parte brasileña-boliviana de la Amazonía. Pero estos geoglifos o aldeas jardín podrían demostrar lo contrario. Algunos son cuadrados o rectangulares, y otros forman círculos concéntricos y figuras geométricas como hexágonos y octógonos conectados por caminos. Los hallazgos son interminables y cada semana aparecen nuevas estructuras. ¿Se trata tal vez de un mapa hacia la ciudad perdida de El Dorado? Este descubrimiento echa por tierra la teoría conocida hasta ahora de cómo era el Amazonas antes de Colón. Puede que no fuera una trampa mortal sino una compleja defensa natural que las tribus utilizaban contra posibles invasores. 6. La araña más grande del mundo engulle a una salamanca desprevenida. La aracnofobia es el miedo a las arañas y es una de las fobias más comunes en el mundo. Con hasta un 15% de personas que sufren de alguna forma de ellas, 
por lo que si usted tiene miedo a las arañas, es posible que desee saltarse esta parte. Te presentamos a la Goliath, una araña con una envergadura de casi 30 centímetros. Aparte de su tamaño, posee un veneno mortal que apaga a su víctima desde el interior. No suelen comer pájaros, sino que se alimentan de animales andantes trepando con garras retráctiles que se aferran a cualquier superficie. El pelo de su cuerpo le ayuda a detectar a sus presas. Mira a esta salamanquesa desprevenida. Todo acaba en cuestión de segundos. Por suerte, esta araña solo vive en estado salvaje y solo unas pocas han sido vistas por humanos. 5. Hudson. ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? ¿Es Superman? No, es una vaca voladora con aspecto de dinosaurio. Los Hudson merecen su apodo porque viven en la cuenca del Amazonas. Insectos para la mayoría de los depredadores y los científicos no pueden precisar su origen. Sus llamadas no suenan como cantos de pájaro, sino como diminutas llamadas de pterodáctilos. Son completamente vegetarianos, siendo el único pájaro conocido que sobrevive a base de hojas como principal fuente de alimento. Vuelan apenas mejor que las gallinas porque sus músculos de vuelo no están muy desarrollados, por lo que solo pueden espolear de árbol en árbol. Pero a pesar de eso, sobreviven en el lugar más peligroso del mundo, lleno de cocodrilos y leopardos. Quizá los depredadores tengan miedo de sus ojos negros. 4. Nenufar gigante del Amazonas La selva amazónica no solo alberga increíbles especies animales, sino también vegetales. Te sorprendería saber cuántas plantas hermosas son nativas del Amazonas. Los nenufares gigantes amazónicos son los más bonitos de todos. Pueden crecer hasta 30 centímetros al día, y sus enormes hojas que baten récords se extienden hasta 3 metros de ancho y soportan más de 60 kilogramos. El peso de un mono medio. Los caimanes los utilizan a menudo para descansar al sol y vigilar a sus presas. Algunas aves los utilizan también como perfectos muelles de pesca. Las maravillosas flores de los lirios se abren durante breves periodos de tiempo solo por la noche. Sus semillas y tallos son comestibles y su textura y sabor se asemejan a algo intermedio entre el apio y las hojas de cactus. 3. Criatura desconocida Si viste a Harry Potter y el cáliz de fuego, esta imagen te perturbará o escandalizará menos. Unos trabajadores encontraron en el Amazonas el cadáver de una criatura desconocida. Inmediatamente publicaron la imagen en Internet y provocó una avalancha de comentarios. Esto da miedo. El cuerpo está asombrosamente bien conservado y se parece a un mono. Pero los científicos afirman que ninguna especie de mono conocida tiene esa estructura. Sus extremidades son muy largas en comparación con su cuerpo y no se han encontrado otros cadáveres en la zona, donde no viven especies similares. Algunos incluso sugirieron que podría tratarse de Siyokoe, una criatura mitológica descrita como una horrible criatura marina con cuerpo de pez y largos tentáculos verdes. Ahogan a los humanos y se los comen. 2. Calvo Huacari Este es uno de los primates más raros e increíbles del Amazonas, el Huacari calvo blanco. Debido a la caza extensiva y a su color único, casi se extinguieron. Los Huacaris blancos solo se encuentran en la Reserva de Desarrollo Sostenible de Miraguá, en el Alto Amazonas brasileño, donde están protegidos por los mismos que los cazaban. A diferencia de los monos normales, tienen una cola muy corta que no utilizan. Estos simpáticos monos viven en grupos no muy sociables. Ni siquiera tienen miedo de los humanos, y algunos científicos que fueron a estudiarlos los describieron como mapaches arborícolas. Durante el día, se dividen en grupos para buscar fruta o conseguirla de los lugareños, y por la noche duermen en lo alto de los árboles. 1. Sirena del Amazonas Por último llegamos a nuestro tema en miniatura del día, que es potencialmente una sirena. Un grupo de excursionistas se sorprendió al encontrarla y la grabó inmediatamente con una cámara. 
Las sirenas son posiblemente las criaturas mitológicas más famosas temidas por los caminantes del océano. Entonces, si estas imágenes son reales, ¿cómo demonios llegó una sirena a la selva amazónica? ¿Hay más sirenas que pueden llevarnos a la Atlántida? Pero la verdadera pregunta es, ¿qué opinas tú de esta imagen? ¿Tienes alguna teoría de cómo la sirena llegó allí o si esto es incluso real? ¿Conoces alguna historia local sobre las sirenas cerca de ti? Si es real, ¿es bueno o malo para el mundo? Cuéntanoslo en los comentarios. Si te ha gustado el video, asegúrate de darle un me gusta y no olvides suscribirte a nuestro canal con las notificaciones activadas para no perderte ninguna de nuestras futuras subidas. Hasta la próxima.